ก็อ่ะเมื่อเราเลี้ยงกันคุยกันเลยอาทิตย์ยอดทรายลูดบ่ายนะวันนี้วันนี้เอ่อเอสติการิซ่าเนี่ยไอออบเซอร์วิชั
रोटरी भनि सकेपछि रोटरी भनेको रोटेट हुँदै जाने हो है रोटरी नाम त्यही भएर दिएको अर्को हुन्छ परकसन बोरिङ परकसन बोरिङ भनेको चाहिँ उचाल्ने र ठ्याक्कै के गर्ने यो ड्रिल यहाँ निका हेर्नुस् त यो बिट हुन्छ तीको बिट हुन्छ यहाँबाट यसरी लिफ्ट गर्ने यो लिफ्ट यसरी यसलाई यता तान्ने लिफ्ट गरेर चाहिँ यो बिटलाई चाहिँ सट्ट सट्ट छोड्दै जाने एउटा सर्टेन हाइटबाट चाहिँ यसलाई छोड्दै जाने हो भने चाहिँ यहाँनिर भएका रकहरू हार्ड रकहरू होइन कहिले बल्डर हुन सक्छ त्यस्तो खालको हार्ड रकहरू पनि हामी के गर्न सक्छौँ ब्रेक गर्न सक्छौँ है कोही आउनु भयो हो शीतल मर्जन भन्ने को हो अभी तेज अब नंबर अफ बोरवल टैंक कति राख्ने भाई कुछ भी बिल्डिंग अब कंस्ट्रक्शन करो बेला हमें कैटा बोरवल चाहे खन्न पर्व फील्ड में भाई कुछ भी कुछ तब जान पर्व जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संग रिटेड कुछ भो फील्ड में तभी काम कर सो रेसिडेन्सि बिल्डिंग बना पर्ने अब सान रेसिडेन्सि बिल्डिंग बना पर्ने तस्तों केस में ठैक्क अब यह बिल्डिंग को प्लट एरिया को बीच बीच में पर्ने करी एट बोरवल मात्र लिये पूरे इसलिए एरिया रिप्रेजेंट कर सो एरिया अब तस्ती गरी यदि ठूल एरिया में पर्यटन के अब एसपीटी टेस्ट कर डीसीपीटी एसपीटी टेस्ट कर जो हमें इसी ग्रिड बना फर्स्ट में यह फिगर में देखिए जो इस ग्रिड बना अभी ग्रिड में बसर चाहे हमें एट हंड्रेड मीटर को इंटरवल में चाहे एसिपीटी रिसिपीटी करें कुन कुन ठाव में बोरवल राख् पर्च भाई आइडेन्टिफाई कर बोरवल कंस्ट्रक्ट करें सोइल को भिता को हमें निल्न पर्ने सब सब कंपोनेंटर से हम नि सकता है के होता वाटर कंटेन्ट अस पे वाटर टेबल कहाँ पे सोइल को कसरी चेंज भैर डेप्थ स्टाटा कसरी चेंज भैर अभी हार्ड रक कुछ डेप्थ में पुग्खे हार्ड रक भेटिं तो कुछ अब स्व हम आइडेन्टिफाई करते जान सकता है अर्क मेथड इनडाइरेक्ट मेथड यो पेनेटेड मीटर बड़ा टेस्ट गए सफ सर्फेस साउंडिंग भाई तेज अर्क जिओ फिजिकल मेथड जिओ फिजिकल मेथड अगि भी मैं भाई थे सेंसमिक रिफ्लेक्शन मेथड हो इसमें हम अर्थक्वेक जेनेट करे जस्ते सीग्नल जेनेट कर अर्थक्वेक जेनेट करे जस्ते सीग्नल जेनेट करो सिग्नल जेनेट करो सीग्नल अब जस्ट हमें हेमरिंग कर जेनेट कर सकता तो हेमरिंग कर जेनेट कर सीग्नल चाहे कुने एटा डेप्थसम पुगे फर्क कति उस कति भेलोसिटी उसे ट्रावल गए भाई तो सीग्नल ने ट्रावल गए हमें था पाँच तो भेलोसिटी बाहर इंपेरिकल फर्मुला लगाकर हम डेप्थ अफ स्टाटा कति भाई कुछ आइडेन्टिफाई कर सकते इसको ये क्लियर फिगर चाहे यहाँ यहाँपटी तब देखा जो ये सेंसमिक रिफ्लेक्शन में यहाँ एक्सप्लोसिव चार्ज इस एक्सप्लोसिव चार्ज लोड कर सकता इस पर यह सीग्नल कोई सीग्नल इस आयो रिफ्रैक्ट भो रिफ्रैक्ट भो हई रिफ्रैक्ट भो अस पच्चीस ये डिटेक्टर में पुगो तस्तरी कुछ सीग्नल ये यहीं यहीं डेप्थ बार इस रिफ्लेक्ट भर यह डिटेक्टर में पुगो तेरी कुछ सीग्नल रिफ्लेक्ट भर ये सीग्नल इस रिफ्लेक्ट भर यहाँ डिटेक्टर में सीग्नल को हमें कति टाइम लगे अभी कति ट्रावल इस लेंथ कति ट्रावल गये इस लेंथ तेस अनुसार भेलोसिटी निल अस पीछे स्टाटा वन स्टाटा टू को डेप्थ कति भाई कुछ आइडेन्टिफाई कर सकता हाई अर्क हो रेजिस्टिविटी मेथड रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेन्स रेजिस्टेन्स बड़ा आइडेन्टिफाई गए हो रेजिस्टिविटी मेथड हो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं दिने जो यहाँ करेन्ट ये अमिटर वाले राखे ये कति यहाँ बड़ पठाई को करेन्ट और यहाँ रिसिव भे करेन्ट तस्तरी ये पोटेन्सिओमीटर ने भोल्टेज ड्रप कसरी भैर क्या ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड बीच भोल्टेज इसलिए मेजर कर अभी करेन्ट कसरी फ्लो भैर करेन्ट कसरी चेंज भैर यहाँ यहाँ भाई कुछ एमिटर ने मेजर कर इस पच्चीस इन दुईटा को हम के सकता तो इस इन दुईटा को हेल्प डेप्थ कति समय ये गए रिफ्लेक्ट भैर आक करेन्ट तस्ते कसरी भोल्टेज ड्रप भैर भाई कसरी सोइल ने रेजिस्ट गयो भाई रेजिस्टिविटी पैसा आइडेन्टिफाई कर सकते यहाँ फिजिक्स में पढ़ा जैसे रो आर ए बाई एल भाई इस रेजिस्टिविटी को आधार में डेप्थ कति स्टाटा कति डेप्थसम गए गरी ओरिजेन्टल एक्सटेन्ड कतिसम चाहे ओरिजेन्टल एक्सटेन्डसम एवट कि सोइल छाई रेजिस्टिविटी मेथड बार पत्ता लगन सकता हाई अब कुछ भी सोइल में बियरिंग कैपेसिटी पत्ता लगन हम डिफ्रेंट प्यारामीटर निकालना सकता अल्टिमेटली बियरिंग कैपेसिटी तो सोइल को निलिए है तर सोइल को बियरिंग कैपेसिटी निलिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर प्रोपर बियरिंग कैपेसिटी भैन है बिल्डिंग चाहे सडेन लोड बिल्डिंग को लोड अथवा यहाँ बिल्डिंग माथिपटी सुपर स्ट्रक्चर प्लस फाउंडेशन को डेढ़ लोड बड़ आने लोड यदि धेरे भो 
तो bearing capacity is कम भयो भने चाहिँ अब के गर्ने त त्यस्तो कन्डिसनमा भनेर चाहिँ मेथड अफ इम्प्रुभिंग बियरिंग क्यापसिटी अफ सोइल यो डिफरेंट मेथडहरु पढे पनि हो हामीले हैन फर्स्ट मेथड भनेको डेप्थ फाउन्डेसन को चाहिँ अब डेप्थ बढाउन सकिन्छ हैन फाउन्डेसन को डेप्थ भनेको जुन डेप्थ सम्म चाहिँ ग्राउन्ड मा चाहिँ जुन डेप्थ मा पुगेर चाहिँ अलिकति हार्ड रक चाहिँ भेटिन्छ अथवा हार्ड स्ट्राटा भेटिन्छ त्यो डेप्थ सम्म चाहिँ हामी फाउन्डेसन लाई लिएर जान सक्छौ and then log area say building ko foundation construct garna saksu arko bhaneko kahile kahi water log area huncha pani le jai problem le auna saksa haina weight excavation bhane jastai pani le jai problem le aune area ma chai ke garna sakinchha ta tya nira bhayeko water lai jai kunai slowly pani jai aba bhitra clay cha bhane jai tya bada hami pani ta tithi sajilari pump garna sakdaino tara sandy ani sandy hune rock bhayeko thau ma chai ke huncha ta pani ko flow fast hune bhayera jai testo thau ma jai hami पानी लाइज़ है इजीली ड्रेन कर रहे हैं जैसे बाहर फालना सकते हो पंपिंग कर रहे हैं फालना सकते हो ये डिफरेंट मेथड हम पोस्ट आईडी बन पोर्सों और को बने को जैसे स्वाइल लाइक कंपैक्ट करनी यो कंपैक्ट बने को रोलर लगाए रहे हैं कंपैक्ट करनी यो तो वेरु बाटो कंस्ट्रक्शन होता है देखने उनसे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट समझ जाए सोइल ले कॉम्पैक्ट कर दे जाने सोइल ले कॉम्पैक्ट कर दे सके पची तीस बार तीस में बुआई को क्या निश्चित है बुआई बुआई जैसे कर दे जाने है ना एयर बुआई कर दे गए पची एयर तेरे सब ही निश्चित रह गए सके पची तो क्या होना चाहिए जन कॉम्पैक्ट हो दे जान सोइल से कॉम्पैक्ट इस तो खाल को यो फाउंडेशन साफ है नहीं यानी रखिए गार्नर सकिंस चारे ही तीरा से कॉन्फाइनिंग कर दीने चारे ही तीरा से सीट पाइल और राहेर अपने ये तो अपने सीट पाइल राहेर ये तो अपने सीट पाइल राहेर कॉन्फाइनिंग गार्नर सकिंस आई ना स्वाइल लाइक इस अरे यो अब कॉन्फाइनिंग गार्नर सकिंस स्व this was replacing the poor soil. One of the soil last in a black cotton soil or so in a clay soil. So they have a construction gone a problem. I don't know what it is. It will have a soil. I'm a pretty replacement. You're not talking about this. My replace God is a good job. Replace money. Good. I'm going to soil. I need only honey. I need no soil. I need a certain air. I'll get to maintain. I'll get to get to maintain. Got it as a certain depth. Feel learning. That's what you compact. Got me. Very certain. You feel learning. Compact. Got me. It's a reason. So I'll replace. Got me. Got me. Got me. Got me. या फाउंडेशन एस्पेक्ट भाइयों है ना तो इस पर जी यूजिंग ग्राउटिंग मटेरियल बनेगो लगभग तालों पर टीचर वाइड और उसे देरी प्रेजेंट था बने या बिल्डिंग पहले कंस्ट्रक्ट भाई साथी को बिल्डिंग में तालों पर टीचर वाइड और उसे देरी प्रेजेंट इस तो इस तो वाइड और प्रेजेंट था बने एम की वाला सा� बनेगो सीमेंट मटेरियल और लेबन चलाने सकते हैं और वो केमिकल कंपोनेंट और लेबन या चिरा रहते हैं हम क्या करने सकते हैं ग्राउटिंग बनेगो फीलिंग करने भी तरह है ना ग्राउटिंग करने रहते हैं ये बिल्डिंग को अब स्टेबिलिटी बढ़ाना सकते हैं ना बीरिंग कैपेसिटी बढ़ाना सकते हैं ये बिल्डिंग वाला न तो डिफरेंट टेक्निक और यूज़ कर रहे हैं जैसे स्वाइल को बियरिंग कैपेसिटी अली बड़ा होना सकें जैसे यो पनी अतः वे अली स्वाइल फाउंडेशन में पॉन्ड बनाया था यो डिटेल ली यहाँ से ये रहा होना है अब प्लेट लोड टेस्ट यो किन वाली इंटर प्लेट लोड टेस्ट प्लेट लोड टेस्ट किन वाली इंटर यो प्लेट लोड टेस्ट सही किन्हें करें जाओ बने अबे यो यो इसको अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी निकालना जस्ट टीर जाए की लेके बने को जस्ट टीर जाए की को फॉर्मूला तो वेल याद होना है ना अबे यो सभी फाउंडेशन को करा रहा है यहाँ तो इवन तो अबे यो बेसिक ऐसे बिल्डिंग संग रिलेटेड बागो यो फाउंडेशन भाई हो, यो फाउंडेशन में रहे कोई यो टेस्ट प्लेट जाए, कती सेटल होने जाओ बन्नी करें हमें आईडेंटिफाई करते हों, यो लोडिंग लेकर दाखिल करें, कती सेटल होने जाओ बन्ने आईडेंटिफाई करते हों, यो कती सेटल भाई को जो न एसपी बने रह सेटलमेंट निश्चित जाए प्लेट को सेटलमेंट इस बात जैसे हमले फाउंडेशन कती सेटल होना है बनने को ना आईडेंटिफाई करना सबसे वही ना ये डा फॉर्मूला तो वेरी सैंडी सोइल को लागी क्ले सोइल को लागी ये डिफरेंट टीयर्स आगे को रिलेशन हो रहा पढ़े रह पढ़ने पढ़ी शक्नु भाई को सब इस बात जैसे एसपी वाला सेटलमेंट ऑफ प्लेट बात जैसे एसएफ निकालना सकें इंसा अंत इस बात जैसे हमें बीरिंग कैपेसिटी कती होना है अथवा बिल्डिंग जैसे कती सेटल होना है बंदे को जैसे आईडेंटिफाई करना सकते हो अब यो लोडिंग लोडिंग जैसे बड़ा उन्हें योर डा प्रोसेस होना है लोडिंग लाइक प्रोसेस ये बड़ा उन्हें 
बड़ा लोडिंग दी रही जाने वाला मेथड होना चाहिए और को बनेगो की मेथड हो रिएक्शन बीम दी रहा बनेगा ना सकें जानी यो ये तबर्ती सपोर्ट सा ये तबर्ती पनी सपोर्ट सा यानी रचने सेम सिमिलर ले आइडियल जैक फिट करेगो सा है ना अन्य ताला पर्ती प्लेट सा ये प्लेट सा है ना यह क्या करने सकें जा बनी इसलिए यह ट्रस कंस्ट्रक्ट करने सकें जा के इसलिए ट्रस इसलिए ट्रस बनाने सकें जा है ना अब यो ट्रस बनाए इसको प्रॉपर्स क्यों बने अब यह यह हम लेते हैं जैक बड़ा जैसे लोड बड़ा होता ही जान सों है ना लोड बड़ा होता ही जान सों यह जैक बड़ा जैसे मैथी लोडिंग दी थी जान सों यह बॉय को यो रिएक्शन बीम जोन सा नहीं यो रिएक्शन बीम लेके गर्स था यो यह यो मैथी बीम लाइजे मैथी मूव होना दी रही ना है ना मैथी मूव होना ना दी सके पर जी तो मूवमेंट से कहाँ देखें जाता प्लेट में देखें जा यो यो पनी इनडायरेक्ट हुए बड़ा हमने जो स्टोरी सेंड बैग में पनी प्लेट को डिस्प्लेसमेंट इन मेंबर में एक्सेल फोर्स मेंबर लीजिए एक्सेल फोर्स लिया रहा है जैसे यहाँ निरलाई को सबके लोड लाइजिंग की कर रहा है कौन सा बियर कर रहा है कौन सा ऐसे जो रिएक्शन बीम बड़ो बने हमें प्लेट लोड टेस्ट करना था किंचा ये और को बने को लोडिंग करते जाने हैं ना लोडिंग दिते जाने सैंडबैग होने चाहिए और वो अब और उम्मे और और उम्मे का निकल चीज़ हो रुपनी को ने लोड आमले था वाई को लोड छा बने तेज़ तो खाल को लोडिंग दी रहे बने हमें इसमें प्लेट लोड टेस्टिंग करना सोच रहे हैं यो इसको बनी वीडियो रही है सर ये नुबा बन देखने उनसा ही यूट्यूब में डिफरेंट वीडियो रही है सर यहाँ कोई लेकर आई थी अब फील्ड में काम हो रही है सर ये सर सेंड बैग रहा है जो अली टाइम दे रहा है लगने वाले बनी तेज़ तो बेला और अब और डोजर और उनको बड़ा डोजर बड़ा बन कंटिन्यूअसली लोडिंग दी ना पहला चीज़ यू प्लेट ठीक था मैं बहुत अच्छा था इन्हें बने रहे इसको क्या करने पर जाता प्लेट लाई पहला सेटिंग कराने पर सेटिंग सेटिंग मने को इसलिए जैसे कती लोड दियो बने जाए यू प्रॉपर्ली आपनों ठाउ में जाए बहुत सा तो शुरू में यू खान तो खाने अन्य प्लेट राहे रह जाए तो वे लोडि� तो ये बार इसमें कोई लाइन की गर्सों सेटिंग लोड दीन्सों प्लेट लाइस सेट गरों ना लाइन बॉस ना लाइन अपनो ठामो बॉस ना लाइन जी सेटिंग लोड दीन्सों तो सेटिंग लोड को बैलू था सा सेवेन किलोन्यूटन पर मीटर इस कार्य से सेटिंग लोड दिया रहा सही तो प्लेट साइन प्रॉपर्ली बॉस हो अब तीस बच्चे � तो लोड इनिशियली जैसे फर्स्ट मचे तो लोड दिन सों तीस बजे जाएं अब क्या करते जाने तो सेफ लोड को ठेके ट्वेंटी परसेंटेज है ना सेफ लोड को ठेके ट्वेंटी परसेंटेज को रेट मार्जे लोडिंग बढ़ा होते जाना सकें जा पति हम जा टू हंड्रेड है ना ये सर जैसे अब लोडिंग जाएं अभी बढ़ा होते बढ़ा होते बढ़ा होते जाना सकते हो अब लोडिंग बढ़ा होता खेती जाएं उड़ा कुराकी ख्याल करने पड़े बने फर्स्ट में यो अब फर्स्ट को लोडिंग जाएं अभी वन मिनट में दिन जाओ इस पर जितने स्टिकर सेकेंड जाएं फाइव में इस पर जितन ट्वेंटी फ अन्य तेज़ पच्ची अब शिक्षित मिनट क्रॉस भाई शक्य पच्ची अब लोडिंग बढ़ देगा कुछ और बने अब हमें क्या करना सकते हो तो कंटिन्यूअसली अब लोड से जैसे ये मिनट मिनट फाइव मिनट टेन मिनट को इंटरवल में दी रहा थे अब जाएं हमें वन हाउर के इंटरवल में जाएं लोडिंग बढ़ाओ दे जाना सकते हो ट्वेंटी टेस्ट में कहाँ पूरा कहाँ पूरा रहता है रोक नहीं बनने को रहता है हमारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों टेस्ट लाइन रोक में लाइन है ये वाला यह तो भाई लेयर ना सकना उनसे टोटल लोड से यदि सेफ लोड दोस्तों वन थाउजेंड सात इसको वन पॉइंट फाइव परसेंटेज पूरे बने हैं हमें क्या करना सकते हो टेस्ट लाइन रोकन और को बने को 25 एमएम तब अर्ली जनरली सुनी रहा को अथवा बुक और में दे रहे जैसे प्रीफर करी नहीं ये 25 एमएम हो तो 25 एमएम सेटलमेंट बॉय हो बने पनी यो यो टैक्स लाइज़ है हमें क्या करना सकते हैं यो लोडिंग बॉय रहा को यो टेस्ट लाइज़ है हमें रोकना सकते हैं और को बने को जैसे प्लेट फेल बॉय हो एक्सेसिव सेटलमेंट बॉय हो बने अतिस्तो अली क्लेरी मैटो मार्सी लैंड सा बने दाल दाल जमीन सा बने तेस्तो में क्यों उनसे एक्सेसिव सेटलमेंट होना सकता तेस्तो बेला में हम रोज़ ही 25 जस्तो 15 मिम सही सेटल बायो प्लेट हम रो टारगेट से 25 मिम पुगे पसी हमें रोक नहीं बने रो बसी राखो थियों अब सर्टन एक के जटी इस पची उड़ा क्यों बोलते हैं फिर फेल बोलो या फेल बोलो ना जैसे फिफ्टीन बड़ा एक का जो ट्वेंटी का आया बनी या एक्सेसिव सेटलमेंट बोलो ये तीन बेला से क्यों करने पड़े तो 
एमएम को एक्सेसिव सेटलमेंट भयो भने हामी यति बेला चाहिँ यति 15 एमएम को पनि लोड लिन सक्छौ 15 एमएम हुँदा खेरि चाहिँ कति लोड माथि बड दिनु पर्यो भन्ने कुरा त्यो लोडिङ पनि हामी के गर्न सक्छौ त्यही लोडिङ चाहिँ लिन सक्छौ है यो एक्सेसिव सेटलमेंट भएको केस सडन 15 बाट उत्तिकै 25 एमएम यस्तो त हुँदैन नि त हैन यस्तो किनभने 15 16 17 यसरी चाहिँ सुस्तरी बढ्दै जान्छ सेटलमेंट किनभने एकै चाहिँ 15 बाट अर्को चाहिँ टेस्टिङ गर्दा अथवा डायल गर्न अब्जर्व गर्दा खेरि 25 एमएम भयो भने यति बेला एक्सेसिव सेटलमेंट भयो अब त्यति बेला चाहिँ अलि विचार गर्नु पर्छ त्यही भएर मार्सिलियन क्ले सोइल त्यस्तो भएको ठाउँमा अलि कम्प्रेसिबल सोइल भएको ठाउँमा चाहिँ 15 एमएम को डेटा पनि लिनु पर्ने हुन सक्छ तर अब फिल्डमा हामी कामहरु गर्दा खेरि चाहिँ फाइनली नै 25 एमएम लाई नै बडी प्रिफर गरिरा हुन्छौ 25 एमएम सेटलमेन्ट भएको जति हो त्यति नै हामी लोड चाहिँ हामीले हाम्रो डिजाइन लोड हुन्छ अब त्यही त्यस त्यसैको आधारमा चाहिँ हामी बियरिंग क्यापसिटी निकाल्न सक्छौ अब यसरी चाहिँ यो डायल गज बढाएको सेटलमेन्ट र लोडिङ बढाउँदै जाँदा खेरि बनेको बियरिंग प्रेसर यसबाट चाहिँ यसरी कर्व बनायौ भने एउटा रिलेसन आउँछ त्यसबाट नेट हामीलाई चाहिएको प्लेटको सेटलमेन्ट एसपी बाट चाहिँ कति आयो बियरिंग प्रेसर भनेर अलावेल प्रेसर निकाल्न पनि सकिन्छ यो कर्व मेथडबाट भयो भने तेरजागीले भनेको यिनी फर्मुलाहरु पनि छन् तपाईहरुले क्ले सोइल स्यान्डी सोइलको लागि यो डिफरेन्ट फर्मुलाहरु छ यो फर्मुलाहरुको बारेमा पढि सक्नु भएको छ है यसको चाहिँ यो इलिभेसन र सेक्सनल भ्यू भयो सेक्सनल भ्यू भनेको अब यो यतापट्टि हेर्दा यो प्लेट देखिरा छ भने यो यतापट्टि राइट साइडको चाहिँ टप भ्यू भयो है ला यो टाइप अफ फाउन्डेसन चाहिँ डिफरेन्ट टाइप अफ फाउन्डेसन भनेर पनि अब डिटेलली पढि सकेका छ डिजाइन पनि पढि सक्नु भएको छ स्यालो फाउन्डेसनको डिजाइन र डिप फाउन्डेसनको डिजाइन पायर वेल फाउन्डेसन यो सबै कुराहरु चाहिँ पढि सकेका कुरा नै हो स्यालो फाउन्डेसनको स्यालो र डिप लाई छुट्टाउने भनेको के हो टेरजागीले एउटा रिलेसन दिएको छ यदि डेप्थ र विड्थको रिलेसन हेर्न सकिन्छ नि हैन d र b मा चाहिँ यदि ग्रेटर देन 1 भयो भने के हुन्छ डिप हुन जान्छ डिप फाउन्डेसन भयो डेप्थ बडी भयो त्यस्तै गरी dyb चाहिँ लेस देन 1 भयो भने स्यालो फाउन्डेसन एउटा यो रफ टेक्निक भयो हैन यसरी चाहिँ कस्तो खालको फाउन्डेसन छ भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्छौ डेप्थ अफ फाउन्डेसन विड्थ अफ फाउन्डेसन बाट अनि अरु भनेको चाहिँ ग्राउन्ड को कन्डिसन हेर्दा पनि गर्न सकिन्छ यदि स्यालो स्यालो डेप्थ मै सोइल चाहिँ अलिकति हार्ड सोइल छ हैन बियरिंग क्यापसिटी राम्रो भएको सोइल छ भने त्यति बेला स्यालो फाउन्डेसन नै प्रस्तुत गरेर पनि हुन सक्छ भने अब ग्रेटर डेप्थ मा पुगेर सर्टेन माथिको सोइल चाहिँ अलिकति पुअर छ क्ले सोइल छ कम्प्रेसिबल सोइल छ त्यहाँ फाउन्डेसन राख्ने बित्तिकै एक्सेसिव सेटलमेन्ट हुने त्यस्तो केस छ भने त्यति बेला हामी डिप फाउन्डेसन मा जान सक्छौ डिप भन्ने बित्तिकै वडै डिप भनेको डेप्थ सर्टेन डेप्थ सम्म चाहिँ गएर चाहिँ फाउन्डेसन गर्ने कुरा भयो अ स्यालोमा आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिङ यो हात्ती पाइले तपाईहरुले अब देख्नु भएकै छ यो स्यालो फुटिङ भयो हैन स्यालो फुटिङ स्यालोको पनि के स्प्रेड फुटिङ है त्यस्तै गरी अर्को यो अब यो स्यालो र यो डिप र स्यालो फाउन्डेसन यहाँ डिफरेन्सेस छ हामी यहाँ तलपट्टि हेर्छौ है स्प्रेड फुटिङ भनेको स्प्रेड लोड चाहिँ स्प्रेड भइरा छ यहाँ लागेको लोड यसरी स्प्रेड हुँदै गएको भने स्प्रेड फुटिङ भयो यो यो स्प्रेडिंग यो डिफरेंट डिफरेंट तरिकाले राख्न सकिन्छ यहाँ यो स्टेप तरिकाले पनि राख्न सकिन्छ अर्को भनेको यो हात्ती पाइले हैन यो ट्राबेजोडल शेपको बनाउने फ्रस्टम जस्तो फ्रस्टम बनाएर गर्ने एउटा यो भनेको सिधै कलमले ल्याएर चाहिँ यो कंक्रिट बेसमा राखियो भने यस्तो खालको सिंगल फुटिंग पनि हुन्छ यो डिफरेंट टेक डिफरेंट हामीले तरिकाबाट चाहिँ यसलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौ है यो स्प्रेड फुटिंगको केस त्यसपछि अर्को के हुन्छ पढ्नु भएको भन्नु त हुन्छ अर्को कम्बाइन हैन अब दुईटा चाहिँ हामी स्प्रेड फुटिङ कन्स्ट्रक्ट गर्न नमिलेको ठाउँमा दुईटा कन्स्ट्रक्ट गर्न गर्न नमिल्ने भनेको जस्तो एउटाको फुटिङ यो विड्थ सम्म आयो अर्कोको फुटिङ पनि यसरी आएर चाहिँ यहाँ कम्बाइन भयो यस्तो केस आयो भने चाहिँ यस्तो बेला के गर्न सकिन्छ दुईटैको स्यालो फुटिङ चाहिँ यसरी क्रसिङ भयो अथवा ओभरल्याप भएको केसमा चाहिँ हामी एउटा पुरै कम्बाइन गराइदिने यसरी कम्बाइन फुटिङ गराइदिने अनि यहाँ चाहिँ चाहिएको कलम चाहिँ यसरी कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ अब यस्तो यस्तो खालको फुटिङ चाहिँ अब कम्बाइन फुटिङ भयो यहाँ यो डिफरेन्ट कुराले चाहिँ यस्तो म्याटर गर्छ कहिले कहिले यहाँ कसैको प्रोपर्टी लाइन पर्या हुन सक्छ कहिले कहिले सिवेर ढलको पाइपलाइन यता जान पर्या हुन सक्छ जसको कारणले यो फुटिङको स्प्रेड चाहिँ यसरी स्प्रेड फुटिङ कन्स्ट्रक्सन गर्ने नमिल्ने केस हुन सक्छ त्यति बेला चाहिँ एउटा एउटा कंक्रिट बेस बनाउने त्यसमा चाहिँ दुईटा कलम हैन बिल्डिङको कलमलाई चाहिँ ल्याएर रेस्ट गराउन सकिन्छ यो रेक्टेंगुलर बनायो भने यस्तो हुन्छ ट्राबेजुरल बनायो भने यस्तो हुन्छ यहाँ यस्तो खालको कम्बाइन फुटिङ पनि तपाईहरुले यो पढि सक्नु भएको छ अर्को हुन्छ यहाँ
तर कम्बाइन में के हो पूरे एक्सटेन्ड भर यहाँसम जानते इसी हो कम्बाइन के यो कि होने तो नराखिकन भी ये मेटेरियल हम ये पूर्व पोर्सन को कंक्रीट सेव कर इसी एट स्ट्रैप बीम बनाए भी स्ट्रैप फुटिंग कंस्ट्रक्शन कर सकता इसको प्रपोज इसको रिजन ये क्या बनाई भारत भी लगभग कल कम्बाइन फुटिंग को जस्ते प्रपोज हो डिफ्रेंट पारामीटर जो हम कम्बाइन फुटिंग बनाने लीजन के रिजन ने स्ट्रैप फुटिंग बना सकता कंबाइन रैप अलग इकोनोमिकल कुन होने जाना सस्तो यही होना जान क्यों यहाँ ती पोर्सन में कंक्रीट फील कर स्ट्रैप फुटिंग भाई हाई इसप बीम भाई स्ट्रैप फुटिंग अब मैट फाउंडेशन रैप फाउंडेशन को पूरे एरिया में ठूल एरिया में फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करने यदि सोइल को अब बियरिंग कैपेसिटी अति नई कमजोर छंप्रेसिबल सोइल छ्लैक कहीं ब्लैक कटन सोइल ठाव तस्त कालो कालो मटो भो सोइल एक्सेसिव सेटलमेंट होने तस्त केस सकता मैट फाउंडेशन अथवा रैप फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन कर सकता यह मैट रैप अथवा मैट रैप अथवा स्प्रेड फुटिंग हम अब इक्जापल एक्ट इजापल भी हेन सकते जस्तु यहाँ एट इजापल छोड़ हे देख यहाँ हाई यहाँ अब यदि बिल्डिंग में हंड्रेड टन को लोड लगी रखे हाई हंड्रेड टन को लोड लगी रखे मैट फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन कर हम टेन इंटू टेन को मैट फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट गये ठूल एरिया में इसी टेन इंटू टेन मीटर को मैट फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट गये अब इसको अल्टिमेट पूरे पूरे हमें के करा हो पूरे रेनफोर्समेंट करा हो तल ग्राउंड में कंक्रिटिंग करा हो चाइने चाइने पोर्सन में कलू में हम उठाते जा अब यहाँ हेन भो इसको बियरिंग कैपेसिटी कति होना जान जो तो पूरे होल लोड हंड्रेड टन छो पूरे एरिया जो ग्राउंड में टच भर बस टेन इंटू टेन को जिसको कारण स्ट्रेस कति आना जा स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी भाई भो इस स्ट्रेस कति आना जा वन टन पर स्क्वायर मीटर बने सोइल ने जस्ट ये मात्र लोड बियर गए है अब यही केस में यदि हमें स्प्रेड फुटिंग कंस्ट्रक्शन कर चारवटा कलम राखे इस सरी चारवटा फुटिंग राखे स्प्रेड फुटिंग कंस्ट्रक्शन कर सेम केस हंड्रेड टन ही लोड हाई हंड्रेड टन लोड हर एक को वन मीटर इंटू वन मीटर को कंस्ट्रक्शन कर स्प्रेड फुटिंग बेला चाहे वन इंटू वन इंटू फोर कर फोर मीटर स्क्वायर आयो इच अब ग्राउंड ने इच फुटिंग को मुन तलपटी चाहे कति स्ट्रेस चाहे दून पर्च अथवा बियरिंग कैपेसिटी कति होने पर्व ट्वेंटी फाइव टन पर स्क्वायर मीटर होने पर्व अब इसमें इस कंपेरिजन करती बियरिंग कैपेसिटी भेपने ठा हो मैट फाउंडेशन में स्प्रेड भो हम बियरिंग कैपेसिटी अथवा सोइल ने ट्वेंटी फाइव टन पर स्क्वायर मीटर रेजिस्ट कर पर्व सो अब मैट फाउंडेशन वाई भारत इसलिए अब क्लियरली न्यूमेरिकल इक्जापल बड़ी बुझ्न सकता इसको मैट फाउंडेशन को डिजाइन तब पढ़ी सकू अज हम आरसिसी में इसको आरसी रेनफोर्स डिजाइन पढ़् पछाड़ी आरसिसी में यह कुछ पछाड़ी को भाई पाइल फाउंडेशन ग्रेटर डेप्थसम जहाँ हार्ड हार्ड रक हार्ड स्ट्राटा रक स्ट्राटा तैंसम पुगे के फाउंडेशन लगे राख दिने हई ये डिफ्रेंट तरीका बड़ सकता यह पढ़ु भाला इन बियरिंग पाइल यहाँ यदि यह पूरे सोइल कमजोर छाइन लुज छो केस में तलपटी को बियरिंग कैपेसिटी जो हार्ड रक को बियरिंग कैपेसिटी अब इस भाई तलपटी को हार्ड रक अथवा हार्ड स्ट्राटा भी इन बियरिंग इन रेस बियर करने केस आगे भर इन बियरिंग भाई तेरी अब यहाँ यहाँ अल स्टिफ खाल मेटेरियल अथवा स्टिफ सोइल साइड बड़ यह सोइल ने नहीं करना सकता रेजिस्ट कर सकने केस आयो स्किन फ्रिक्सन भाई ये स्किन फ्रिक्सन को साइड को फ्रिक्सन पाइल ने सब लोड बियर करने बिल्डिंग को लोड अ फाउंडेशन को लोड ये सब लोड साइड साइड को सोइल ने फ्रिक्सन रेजिस्ट गए फ्रिक्सन पाइल भाई दुईटे को कंबाइन यदि हार्ड रक साइड को स्टिप भी छोटी बेला कंबाइन यूज कर सकता अर्क कंपैक्सन करने इस इसलिए राख्ता इसलिए राइल के होता येपटी को सोइल ये दबिं फिर ये अर्क पाइल कंस्ट्रक्शन कर धकाल जिस को कारण यहाँ ये सोइल के होते जान कंपैक्ट होते जान अब यदि फ्रिक्सन चाहे इसको राम छे ये स्टिप भी छाइन इन बियरिंगसम पुग्न सकें तो बेला में इसी कंपैक्सन करने है थोड़े थोड़े स्पेसिंग राखे पाइल कंस्ट्रक्शन कर सकता 
जिस कारण सोइल हमें आप पाइल कंस्ट्रक्ट करें कंपैक्ट करने है अब इसी पाइल भित्र राखने बितिक के होता भाइड घटना जान भाइड घट् कट्च पाइल ने यतापटी को सोइल प्रेसर कर पाइल ने सोइल में प्रेस कर जिसको कारण भाइड घट जान सकता है इसी सोइल कंपैक्शन कर पाइल कंस्ट्रक्ट गए तो कंबाइंड पाइल हो डिटेल हेन सकू यो वेल फाउंडेशन यो खोला में है लेक में यो ठाव वेल फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर इसको कटिंग एज हो कटिंग एज सर्ट भि हम के कटिंग एज बार वेल वेल ठेक्क वेल सेप को मत हे ये सर्कुलर सेप को हो इस यतापटी यदि अब रिवर छ वाटर छ लेक तिमला फाउंडेशन यहाँ भि बस कंस्ट्रक्ट कर पर्ने पानी एक एक पर्सेंट भी पानी हम छिर् नछिर्ने करी इसी इसी पाइलिंग कर सकता है इसी चाहिए बोर्ड राखे है पोलिंग बोर्ड राखे चाहिए पोलिंग बोर्ड राखे यहाँ हम वाटर इंटर करना दीदेन अभी बिस्तार यहाँ फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन करते गई अभी तेस पीछे इसको मत पाइल राखि पायर कैप राखि अयर कैप राखे चाहमा अब यदि हमें अब ब्रिज छाई अर कहीं कंस्ट्रक्शन कर पर्ने वाले अब ते पड़ी माथि हम के कंस्ट्रक्शन करते जाँच ये अब रिवर ये कंटिन्ुअसली फ्लो भ फ्लोइंग रिवर में इस वेल फाउंडेशन चाहे कंस्ट्रक्ट कर सकता इसको अब डेप्थ तलो डेप्थसम चाहिए यदि सोइल चाहे तल डेप्थसम चाहिए हार्ड स रक हार्ड रक छोड़ वेल फाउंडेशन करें तल ग्रेटर डेप्थसम जान सकता हे फिर पानी भाई पंपिंग कर हम कंटिन्ुअसली पंपिंग कर फाल सकता हे अब यह फाउंडेशन में नपड़े कुछ अब भन्न भाला अलग बिल्डिंग तीर अल तब रिपिटेडली सोधी राखने कुछ हाई एक्सट्राविशन चाहे कसरी करने फाउंडेशन फाउंडेशन तो भो है फाउंडेशन को बेयरिंग कैपेसिटी कति हो कसरी निलि कुन कुन मेथड बड़ा निलि सोइल को प्रपर्टी कसरी पत्ता लगन सकता ये कुछ कें चाहिए अल्टिमेट बने हम अब टारगेट अल्टिमेट टारगेट बने तेरा बिल्डिंग बनाने होनी है बिल्डिंग बनाने भैस सब कुछ हमें आइडेन्टिफाई गये अब आइडेन्टिफाई कर सके ये फील्ड में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर पर्ला अब तेज को लगी फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर भाग अगड़ी चाहे यहाँ कस्ट ग्राउंड हम ग्राउंड अब्जर्व कर इसी ग्राउंड तब साइड में जानू ग्राउंड अब्जर्व कर यो खाल अब घास मैदान है अब यो यो ठाव में के करना सकता फर्स्ट में क्लियर करूँ साइड में फुल्ली क्लियरेंस कर क्लियर करो यो बना पे ताकि पच्चीस अब फ्यूचर में हम के यहाँ इसी यहाँ चुना लगन इसी चुना बिछा कहाँ बिल्डिंग को फाउंडेशन राख कहाँ प्लिंट बीम जान है यह रूम चाहे कसरी पार्टीसन हो ये सब कुछ फ्यूचर में हम अब यहाँ इसी चुना बिछा सेटिंग आउट को काम कर सब क्लियर होने पो आप हम प्लट एरिया क्लियर बनाने पो ये क्लियर बनाना अब तैंक भेजिटेसन सब क्लियर करने ट्री होता है ग्रास होता सब क्लियर करने यदि अब रुख छ रुख को ठूल जरा छाउंडेसन भाग थर्टी सेंटिमिटर बिलो है एटलिस्ट तेतीसम भैया रूट हम हम रिमुव कर ताकि फ्यूचर में तेई रू रूट एक्सटेन्ड भर फाउंडेसन में कुछ असर नपरोस् यदि रूट हमें हम कट कर अथवा रिमुव कर फाल्न पाई साइड क्लियरेंस में ये तब पढ़ा थे कि थे हाई अर्क सेटिंग आउट अर्क से सेटिंग आउट हाई सेटिंग आउट बने अब यह साइड क्लियर गयो साइड क्लियर करें अब यो यो हम के यहाँ बुरा बोरा देखने भाला यो लाइम है यो लाइम चुना लाइन इस अब यहाँ फील्ड में बिछाने सेटिंग आउट वर्क भाई तब सर्वे में पढ़् भाला सेटिंग आउट कर सकता सेटिंग आउट करने डिफ्रेंट मेथड सेंटर लाइन मेथड होनी आउटर बाउंड्री मेथड बड़ा कर सकता अर्क सेंटर लाइन बड़ी प्रिफर होने सेंटर लाइन बिल्डिंग को सेंटर लाइन पैला हमीस प्लान हो ड्रइिंग होटोगैड ड्रइिंग होना तो अटोगैड ड्रइिंग को आधार में ड्रइिंग एक्जैक्टली फील्ड में उतारने काम से हो तो सेटिंग आउट हो तो ड्रइिंग अब एक्जैक्टली फील्ड में उतार हमीस कई रिफ्रेन्स अथवा रिफ्रेन्स बाउंड्री लाइन इसी होता फील्ड में है अलग यहाँ देखाई रखे ये बाउंड्री लाइन हो यह बाउंड्री लाइन बड़ सर्टेन फिट सर्टेन फिट ये तस्तरी यह बाउंड्री लाइन को दुई फिट ये नौ फिट ये तस्ते यहाँ बड़ा तीन फिट ये गए 
सात फिट ये ताओ बने हमने जो यो कॉर्नर से पत्ता लगाने सकते हो ना यो दो ही फिट रहते तीन फिट को हेल्प लेते हैं यो कॉर्नर पत्ता लगाने सकते हो ऐसे लाइक चेक करने लाइक यो यो मल जोन बना कुछ यो इनक्लाइन यो इनक्लाइन बने को डायगोनल चेक बने जा ऐसा जैसे यो फर्स्ट कॉर्नर हमें पत्ता लगाने सकते हो अब यो कॉर्नर को हेल्प बड़ा और को कॉर्नर पत्ता लगाऊं सकते हो कॉर्नर ये कॉर्नर बड़ा पने हमें शरी सेटिंग आउट करना फील्ड में सकते हो शेटिंग आउट करने करी सके पची ये सारी चीजें यो बिचारी सके पची अब क्या होना था फ्यूचर में एक्सक्लेवेशन होना एक्सक्लेवेशन को काम इसमें कंटिन्यूस ली अब इस पर स यो प्रॉपरली बाउंड्री चाहिए हमें फिक्स करते हो यो ये तो कि यहाँ यहाँ से एक खन्ना शुरू करनी है ना वे इस पर साड़ी जाए क्या करें जाता आह पहले जाए ऑब्जर्व पनी करने पड़े हो प्रॉपर डेफ्थ में एक्सक्लेवेशन बाको चाहो कि चाहिए ना यो बाउंड्री बंदा बाहर एक्सक्लेवेशन बाको चाहो कि और के को प्रॉपर्टी लाइन हो कन्वेन्सन टूल यूज कर सकता कोदालो बेलचा खंती है यो हेमर यो छिन्ना इन इन यूज कर खनेर चाहे मेनुअल्ली बेला यो मेनुअल कन्वेन्सन टूल यूज कर सकता यदि अब ग्रेटर डेफ्थ में जानूपर्यो है एक्सक्लेवेशन अलग ग्रेटर डेफ्थसम करती बेला हम के यूज कर सकता मेकानिकल इक्विपमेंट यूज कर सकता हाई ये ड्रैक सवेल भेखने पानी भाव यहाँ ठेक्क खुल् इस खुल् ये माटो फील होना चाहिए, है ना माटो फील वाला ये ले क्लैम्प करना सकते हैं इसलिए अंतिम पांच त्यां त्यां क्लैम्प करी सके बच्चे तो माटो ले और को अनवांटेड ठाउ माचे पढ़ाने सके इंसा यो ड्रैग सोवेल यो यो बैक हुई जस्ते सो यो बैक हुई है ना बैक हुई बंसो ने हमने ये बैक हुई ऐसे रियूज करना सकें जा और को और को उनसे यो मल्टी बॉकेट ट्रेंजर बनेगा जाए यो अजय फास्ट बॉय इसमें जाए एक चटी में एक चटी में ये ती बॉलम को स्वाइल जाए हमी एक्स्ट्रा कर रहे निकालना सकते हो माने इसमें अजय फास्ट की बात यो मल्टी बॉकेट में की बात नहीं यो मल्टी बॉकेट बनी पर ची ये बॉकेट � फेरी खाली होना है तो बॉकेट फेरी इम्टी बना वाला जान सा कंटिन्यूअसली जैसे स्वाइल एल एल लेयर में आती जान सा ये ये जैसे मल्टी बॉकेट ट्रेंजर बॉय यो जैसे ड्रैग सॉवेल ड्रैग सॉवेल बने को सॉवेल यो मेकैनिकल सॉवेल पनो ना यो जैसे इसको अब मेकैनिकल इक्विपमेंट बॉय और उपनि बैक और वो तो मैं अली सुनने वाला क्लैम सेल बनने होना चाहिए तो क्लैम सेल पर यूज़ करना सकें जा इस तो मेकैनिकल मेकैनिकल इक्विपमेंट और यूज़ करने रहा पनी करना सकें जा ये एक्सक्लेवेशन अब अगर ये हमें एक्सक्लेवेशन करता है खेरी कोई ले स्वाइल कुछ तो टाइप को वाला है ना जब ये वाला पनी स्वाइल इजी सॉफ्ट होने आर्ड होने ये वाले केस होने पर ने तो तो होता ही ना कहीं कहीं से सोयल कुने सोयल से सॉफ्ट होना सकता है ना कुने सोयल हार्ड होना सकता कुने सोयल से पानी नहीं पानी पाएगा ही ना वेट एक्सक्लेवेशन अली सॉम्पी एरिया होना सकता है त्यौहार वाला से क्या करने बनने को ना यहाँ से यो डेरी इम्पोर्टेंट है एग्जाम यो सॉफ्ट सोइल बॉय बन जाए क्या करना सकें जाओ बनने को एक चीज़ आया है यो क्लोज प्लैंकिंग बने रहे यहाँ फिगर जो पूरे क्लियर आया नहीं क्या है अच्छा ना ना यो क्लोज प्लैंकिंग बनने होंगे यो तो हम ये दी सॉफ्ट सोइल पनी दो टाइप को होंगे ये दी बेरी सॉफ्ट सोइल सारे लूट सोइल सा बने जाए यो तालाबट्टी को प्लैंकिंग तरीका अपनों ने सकीन जा बने अब ये दीजाएं तेरी तेरी देरे लूट साइन चाहिए ना सॉफ्ट साइन चाहिए तो अरे तेरी देरे लूट साइन ना बने जाएं ये माथी को क्लोज प्लैंकिंग टेक्निक अपनों ने सकीन जा दो टेक्स क्लोज प्लैंकिंग हो यहाँ से क्या करें जा बने अब ये तब अब इस तो माजे सॉफ्ट सोइल बॉय बने क्यों उनसा इतनी बंद तबे लिग गैप छोड़ने बॉय बने तो सोइल आपे फ्रीली ग्रेविटी को हेल्प लेके उनसा ऐसे ही बॉगे रहते हैं यो काम करने पर नेट हाउ माय ना यो फाउंडेशन करने नेट हाउ वाला अब तो तबे लिए आप अच्छी पाइप बिछाया रहा ना पर नेट केस वाला अब तेज़ तो केस में जाएं यो सोइल रनिंग बार है इसलिए बॉगर यहाँ डिस्टर्बेंस ले होना सबसे फील्ड में तो ये बार क्या कर इंसान बने यो प्लैंक लाइज़ ही क्लोज़ली रखने क्लोज़िंग क्लोज़ क्लोज़ प्लैंकिंग बने को जाएं यो प्लैंक लाइक क्लोज़ रखने जाने बने को यो बोर्ड जून देख थोड़े भी स्पेस न राखे इस बोर्ड राख्ते जान सकता यो बोर्ड लो बोर्ड सब बोर्ड लोल्ड करना यहाँ वेल राखि यो वेल को यो वेलिंग लेखा इस वेल भाई यो वेल यहाँ राखे यो वेल कल रेस्ट कराऊ यहाँ जो देखी रख्वा पोस्ट यो पोस्ट ने चाहिए के यो वेल तैर वेट कर राखी रहा हो जो यपटी भी सेम केस देखि है यपटी भी सेम हो या दुई तीर दुई साइड तीर यइड रपटी को साइड लोस्ट ने होल्ड कर राखी रहा हो अब यहाँ तीमला यो गरीब सके पर्सेंट क्या बाय तो यो एरिया पूरे फ्री बाय 
यहाँ काम करने लगे हमी फ्री भाई अब यहाँ एक्सकाविशन कर एक्सकाविशन कर सकते ठाव है यहाँ अब पाइप बिछा पर्ला अरु कहीं काम करना है तस्तुत केस में इसी क्लोजली प्लांकिंग कर सकता यदि सोइल साहे सफ्ट केस में हाई यो ओरिजेन्टल भो है सरी ये भर्टिकल्ली हमें बोर्ड राख्ते गये अर्क हो ओरिजेन्टल्ली बोर्ड लिया हेन ओरिजेन्टल इसी बोर्ड राखे है यह साहे लुज भो सोइल साहे सफ्ट भो ते बेला यूज कर सकता इसी ओरिजेन्टल पोलिंग बोर्ड राख्ने सीमिलरली वेल राख्ने भर्टिकल वेल राख्ने भर्टिकल वेल लाई होल्ड कर राखी रख यहाँ से पोस्ट ने होल्ड कर राखी रख पोस्ट फेर गए ये अर्क वेल में गए रेस्ट कर तो वेल ने फिर यतापटी ओरिजेन्टल पोलिंग बोर्ड लिजेन्टल पोलिंग बोर्ड फिर इसलिए होल्ड कर रख् जिसको कारण यतापटी को सोइल रटी को सोइल फेल भर ये तल खस्त हाई ये अब सफ्ट सोइल भोरी ये कर सकता अब अल सोइल अलग हार्ड भो तेला स्टिफ भाई बेला के सर्टेन डेप्थसम थोड़े खाल्टो खादा खेल तब ये देखने भाषा एक काठमंडू में बाटो को छेव में बाटो रोड को छेवसम में कंपैक्शन चाहे पैल्य रोड कंस्ट्रक्ट कर सकता भर चाहे हार्ड भैस है ओवर तो कंपैक्ट भग सोइल होता बेला सर्टेन डेप्थसम एक दुई मीटरसम चाहे खाल्टो खादा खेल तो सोइल तीत धीरे बचाए राख रख् पड़ेन है इसी चाहिए स्टड राखे इसी बोर्ड राखे वाइलिंग राखे सोइल रेस्ट कराए राखी रख् पड़ेन यदि चाहे तब को डेप बढ़ते गए है सोइल को डेप तब एक्सावेशन करते जाना खेल तल डेपसम पुग्न गए ते बेला स्पेसिंग अगि जस्त क्लोजली राखी रख् तो पड़ेन इसी ओपन प्लांकिंग कर रख सकता ओपन प्लांकिंग राख्ता खेल बोर्ड को स्पेसिंग ख्याल करो है पोलिंग बोर्ड को स्पेसिंग कति ख्याल करो फिफ्टी फिफ्टी सेंटीमीटर राख् सकता यहाँ फाइव हंड्रेड लिखे ये फिफ्टी एम एम हाई सरी फाइव हंड्रेड एम एम हो फिफ्टी सेंटीमीटर हाई फिफ्टी सेंटीमीटर ये एम एम में लिखा है अस पच्चीस सेम सीमिलरली यहाँ वाइलिंग राखे होते यहाँ पोस्ट राखी हो अगड़ी का जस्ते केस हो इसमें इसी यहाँ ये सोइल सब सोइल हार्ड सोइल इसलिए के सब बोर्ड वाइलिंग को कम्बिनेसन ने सोइल रेस्ट कराए रख् ताकि अब यहाँ भिपटी अगि भी बने थे यहाँपटी तब के प्रपोज को लगी एक्सावेशन करो प्रपोज चाहे मिट भो यहाँ के अरुण काम कर पर्ने वाले सोइल ये फेल न भाई क्या हम काम कर सकता फ्रीली काम कर सकता यदि एक्सकाविशन कर हार्ड सोइल भो इस सकता हाई सफ्ट भो स्पेसिंग कम राखने हाई स्पेसिंग कम बने स्पेसिंग नहीं नराखने गैप ही नराखिकन कर सकता अब हार्ड छो आप रेस्ट कराई रख बैलेंस कर ग्राविटी है जिसको कारण उन्नी आप कंपैक्ट भर बस हार्ड में तीत धीरे हमें स्पेसिंग धेरे थोड़े थोड़े स्पेसिंग राखे कर रख् पड़ेन स्पेसिंग को लिमिटेसन अब डेप्थ बढ़ते गए वन पॉइंट फाइव मीटर भाग बड़ी भो इस फाइव हंड्रेड एम एम को स्पेसिंग राखे बोर्ड राख् सकता हाई वेट एक्सावेशन चाहिए अब वेट एक्सावेशन इंपोर्टेंट तब जो ये दलदले जमीन छो तो पानी नहीं पानी भर एरिया यो बेला के करने तब हम दिमाग में सब भाई फर्स्ट में आने को पंपिंग करने फालने है ड्रेन कंस्ट्रक्ट करने ड्रेन बनाकर पानी लत कलेक्ट करने पंपिंग करने फालने है अब तो टेक्निक तो भो तर सब सब ठाव में तेई पोसिबल होगा भाई तो छाइन तेरह हम यहाँ डिफ्रेंट मेथड डिफ्रेंट मेथड हम इंडिविजुअली डिस्ट्रो कर पढ़् हाई फर्स्ट में कंस्ट्रक्टिंग ड्रेन इस ड्रेन कंस्ट्रक्ट गए फायदा होद यहाँ हाई पैला सुरू में सम्प क्रिएट करने हाई फील्ड में अलग लो लेवल में इसी सम्प क्रिएट करने सम्प क्रिएट कर छोड़ दिने होना सम्प क्रिएट कर यहाँ छोड़ सके यहाँ माथि अप स्ट्रीम में भग पानी के सर बग्द 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 आँच इस पाइप भी राखन सकता हाई फ्लो अज फास्ट बनाने को इसी चाहिए पानी फ्लो हो फ्लो हो सम्प में आर कलेक्ट हो सम्प में आर पानी कलेक्ट भैर हो सम्प तो फिर भरी नहीं थाल्स तेरह इसलिए हम के पानी यहाँ बड़ा पंपिंग कर अरुण कई स्टोरेज यूनिट में राखन सकता पानी है अब तो सकता अथवा नजिक में कत स्ट्रीम रिवर तो पानी हम सीधे रिवर में फाल सकता है यह सम्प में पानी कंटिन्ुअसली फ्लो होते आँच यह कंटिन्ुअसली पानी सब में फ्लो होते आना के हो वाटर टेबल यहाँ भर वाटर टेबल चाहे सर्टेन टाइम इंटरवल पच्चीस सर्टेन टाइम इंटरवल पे ये वाटर लेवल फल भर यहाँ आँच जिस के कारण यदि यह एरिया पूरे तिमला टैक्स करना काम करना अथवा यहाँ फाउंडेशन खन्न को प्रब्लम थी वाटर लेवल फल होने बितिक 
यो एरिया चाहिँ वेट भएन जसको कारणले तपाईलाई इजी हुन्छ फाउन्डेसन कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई यो अब सबैतिर चाहिँ यही होला भन्ने चाहिँ छैन किनभने अब डिफरेन्ट टेक्नोलोजी लगाउन सकिन्छ हैन भित्र वेलै कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ कुवै के इनारै बनाउन सकिन्छ इनार बनाएर पानीलाई पम्पिङ गरेर फाल्न सकिन्छ अब यो यो चाहिँ एउटा सम्प कन्स्ट्रक्सन गरेर गर्ने टेक्निक भयो हैन ड्रेन कन्स्ट्रक्ट गरेर गर्ने टेक्निक भयो अर्को यसको यसको डिसएडभान्टेज के होला अलिकति डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ यो सम्पमा पानी कन्टिन्युअसली फ्लो हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ निर जुन यो सोइल देखि राख्नु भएको छ नि यो साइडमा भएको यो साइड स्लोप यो स्लोप चाहिँ के हुन खोज्छ जस्तो यो पानीको यहाँ पानीको कारणले चाहिँ यो होल्ड भएर बसिरहेको हुन्छ बाइन्ड भएर बसिरहेको हुन्छ अब यसको स्ट्रेन्थ घट्दै जान्छ है यसको स्ट्रेन्थ घट्दै जानाले चाहिँ यो सोइल के हुन खोज्छ त फेरि फेल हुन सक्छ यो चाहिँ यसको अब एउटा प्रब्लम हुन सक्छ है यो ड्रेन कन्स्ट्रक्ट गर्नेको चाहिँ एउटा प्रब्लम यो हुन सक्छ अब बढी युज हुने चाहिँ वेल पोइन्ट सिस्टम है यो वेल पोइन्ट सिस्टमको एउटा यहाँ फिगर छ यसो हेर्नुमा पनि देख्नु क्लियर होला है ल यो वेल पोइन्टमा के हुन्छ भने यस्तो किसिमको चाहिँ यो वेल पोइन्ट यहाँ हेर्नुभयो भने यो वेल खन्ने हो होइन भित्र यो एउटा एउटा डायमिटर बाहिर यो छुट्टै हुन्छ है अनि त्यसपछि भित्र भित्र छुट्टै एउटा पाइप राखिएको हुन्छ है यो यो पाइपको पर्पोज भनेको पानीलाई फ्लो गराएर माथि जाने भने यो बाहिरपट्टिको यो लाइन जुन देखिराख्नु भएको छ यो स्क्रिन हो है छान्नी गर्नलाई छान्नको लागि पानी चाहिँ यहाँ माथि यतापट्टि भएको चाहिँ पानी सर बगेर जाओस् स्यान्ड बगेर नजाओस् भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ स्क्रिन राखिन्छ है यो यो दुईटा डायमिटर हुन्छ कन्सेन्ट्रेट यस्तो हुन्छ यो चाहिँ बाहिर स्क्रिन भयो भित्र चाहिँ पाइप हुन्छ जसले चाहिँ पानी चाहिँ के गर्छ पम्प गरेर फाल्ने हुन्छ अब यहाँ देख्नु पनि भएको छ यो यसैलाई वेल पोइन्ट भनेको है यो वेल पोइन्ट यसरी फिल्डमा यसरी राख्न सकिन्छ एउटा वेल पोइन्ट यहाँ छ अर्को वेल पोइन्ट यहाँ छ यसरी वेल पोइन्ट चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ यो वेल पोइन्टको चाहिँ यो हेड गरेर यो ठ्याक्कै हेडरमा गरेर कनेक्ट हुन्छ वेल पोइन्ट चाहिँ जमिनमा छ है तलपट्टि छ जमिन भन्दा तलपट्टि छ यसले चाहिँ पानीलाई सक गरिरहेको छ होइन पम्प गरिरहेको छ अब पानी यो कन्टिन्युसली पम्प भइरहेको छ र यो कलेक्ट कहाँ हुन्छ त यो हेडर पाइपमा कलेक्ट हुन्छ यो हेडर पाइपबाट चाहिँ पानी सरेर फ्लो हुँदै 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 अब अरू कुनै युनिटमा लगेर हामी के गर्न सकिन्छ यो पानीलाई फ्लस आउट गर्न सकिन्छ होइन यहाँ किनभने कन्टिन्युसली पम्पिङ भइरहेको हुन्छ त्यही भएर यहाँ पानी त इजिली यो फ्री स्पेस त इजिली एभाइलेबल हुनुपर्छ जसको कारणले चाहिँ यो वेल पोइन्ट यसरी चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ फिल्डमा यो यहाँ हेर्नुभयो भने यो स्पेसिङ सर्टेन स्पेसिङमा चाहिँ यसरी वेल पोइन्ट राखेर गरेको चाहिँ एक्जाम्पल हो है यो फोटो चाहिँ देखिराख्नु भएको छ यहाँ पनि त्यही कुराहरू लेखेको छ यसो हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ है जेटिङ गरेर चाहिँ यसलाई इम्पोर्ट जसरी वास बोरिङमा हामीले पानी छिराएर चाहिँ सोइल तलपट्टिको सोइल कटिङ गर्दै तल सर्टेन डेपसम्म हामी जाँदै गर्थ्यौँ त्यसरी यसमा पनि यसलाई यहाँ सुरुमा इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ जेटिङ गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो यो तलपट्टि यहाँ लेखेको कुरा यो लास्ट पोइन्टमा लेखेको कुरा चाहिँ एउटा यहाँ फिगर चाहिँ हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ यहाँ तल यस्तो हुन्छ ठ्याक्कै यहाँ वेल पोइन्ट यसरी कन्स्ट्रक्ट गरियो यो चाहिँ के हो हेडर यो हेडर हेडरले चाहिँ के गऱ्यो यो पानीलाई चाहिँ यहाँ यहाँ हरेक वेल पोइन्टबाट आएको पानीलाई चाहिँ यसले यो हेडरमा फ्लो गराएर तिम्रो यो पम्प युनिट हो होइन यो पम्प युनिटले के गर्छ त पानी यताबाट आइरहेको वेल पोइन्ट डिफ्रेन्ट वेल पोइन्टबाट आएको पानीलाई चाहिँ यसले यहाँबाट अरू कुनै स्टोरेज युनिटमा पम्प गरेर फालिदिने काम चाहिँ यसले गर्छ अब यो कन्टिन्युसली पम्पिङ भइरहेको बेलामा के हुन्छ त यहाँ इम्टी हुन्छ नि त यो जति बेला पनि वाटर यो यो डेपमा भएको वाटर लेभल के हुन्छ त अब कन्टिन्युसली पम्पिङ भइरहेको भएर चाहिँ यहाँबाट यहाँ भएको वाटर चाहिँ यसले पम्प गरेर हेडरमा गयो यहाँ इम्टी भयो फेरि के भयो त यसको डेप्थ फेरि फल भयो कन्टिन्युसली यसरी फल हुँदै आउँछ है यसरी फल हुँदै आउँछ एउटा वेलको लागि यो भयो अर्को वेलको लागि यस्तो हुन्छ यो तपाईँहरूले इरिगेसनमा पनि पढ्नु भएको होला यसरी चाहिँ यो यो यसरी चाहिँ यो वेल कन्स्ट्रक्ट गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त ग्राउन्ड वाटर टेबललाई चाहिँ रिड्युस गर्न सकिन्छ है अब यहाँ यो बल्ब हुन्छ पानी सक गऱ्यो यसले अनि त्यसपछि यो बल्ब आफै क्लोज हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि ओपन हुन्छ त्यसपछि फेरि ओपन हुन्छ अनि फेरि यसले पानी सक गर्छ फेरि यो बल्ब क्लोज हुन्छ है त्यही कुरा यो अगाडि माथिपट्टि लास्ट पोइन्टमा लेखेको जुन अघि मैले कन्सेन्ट्रिक सर्कल हुन्छ स्क्रिन हुन्छ भनेको थिएँ यहाँ पनि त्यही कुरा छ जस्तो यो एक्सटर्नलमा चाहिँ बाहिरपट्टि यसरी जाली हुन्छ है यो जाली हुन्छ यसको भित्र चाहिँ यो ट्युब हुन्छ जसबाट जसले चाहिँ के गर्छ पानीलाई सक्सन गरेर चाहिँ अथवा पम्पिङ गरेर चाहिँ यो हेडरमा कनेक्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ है यो चाहिँ हामीले माथि हेरेको जस्तो भयो है वेल पोइन्ट कन्स्ट्रक्ट गर्ने अब अर्को हुन्छ
अब डिफ्रेंट स्टेज के हमें वेल पोइंट बड़े पानी पंप कर यहाँ पंपिंग यूनिट है पंपिंग यूनिट ने पानी यहाँ पर कनेक्ट कर बाहर फाली रखे हाई अब यह पंप यूनिट ने पानी कंटिन्ुअसली पंप कर पानी कंटिन्ुअसली पंप आउट भैर जिसके कारण यहाँ भर ग्राउंड वाटर टेबल से फल भर कह आए तो हे यहाँ ये नीलो मार्क ने देखाई रखे इसी चाहिए पानी कंटिन्ुअसली पंप भर से वाटर टेबल फल भर यह तल को डेफ्थ में आयो अब तब को काम जो यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर पर्ने वाले हमें के भो तो वाटर टेबल तल लोअर भर भर से यहाँ अब इजी भो है काम करना इजी भो फाउंडेशन को बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकता इसी मल्टी स्टेज में हाई स्टेज डिफ्रेंट एट स्टेज भाई अर्क ये डिफ्रेंट स्टेज भाई गयो मल्टी स्टेज वेल पोइंट भाई सेम प्रोसेस सेम अगड़ी को जस्ते गरी डिवाटरिंग पानी डिवाटरिंग कर फाली हाई ये मल्टी स्टेज भाई अर्क सालो रिप वेल कंस्ट्रक्ट करने सालो रिप वेल कंस्ट्रक्ट करने को अब सालो सालो रिप में तो हमें डिफ्रेंट ठा सर्टेन डेप्थसम सालो सर्टेन डेप्थसम तब सालो भाई अब तो भाग बड़ी डेप्थ में जानू तो डिपर भो है वेल कंस्ट्रक्ट करने हो सेम टेक्निक हो वेल कंस्ट्रक्ट करने भैक्यूम क्रिएट करने भैक्यूम क्रिएट करें तो पानी पंप करने अभी पंप कर बाहर फालने सालो बड़ा कर सालो वेल भो तेरी डि ग्रेटर डेप्थ में गए गुन भाई तो टिप वेल भाई हाई सेम अगड़ी को जस्ते भो इसमें एटा के वेल पोइंट मात्र होना इस वेल अर्क डिप वेल पोइंट भी कंस्ट्रक्ट कर सकता यह सालो रिप वेल अगड़ी के वेल पोइंट जस्ते सालो डेप्थ में गए सालो वेल पोइंट भैसेगरी डेप्थ में धेरे डेप्थ में गुन भाई डिप वेल पोइंट भो हाई एटा ये यहाँ सालो राखेगरी अलग बड़ी डिप भैया इस कम्बिनेसन में राखियो के वाटर टेबल अज फास्ट लोअर होने थाल हाई फील्ड में अब इस वाटर टेबल फास्ट हमें लोअर करपर्य इस सकता मल्टी स्टेज में अगर माथि अलग ग्रेटर डेप्थ में राखने तीन तलपटी को स्टेज में लोअर डेप्थ में राखे गए सालो डिप वेल होक्यूम भैक्यूम क्रिएट करें हाई अगड़ी भी यही कुछ बात है यहाँ भैक्यूम जेनेट कर पंपले भैक्यूम जेनेट जो तो भैक्यूम क्रिएट कर अब भैक्यूम क्रिएट भैसे कंटिन्ुअसली पानी गैप भैसे के पानी आप आज है आप आने खोज ये करी यहाँ बड़ा आप कंटिन्ुअसली आने खोज अब यहाँ बड़ा कंटिन्ुअसली पानी यहाँ पंप यूनिट ने पंप आउट कर पानी के पालने काम कर अगड़ी को जस्ते केस भो इसको एडवांटेज भैक्यूम में अब डिफ्रेंट लेयर में कत सिल्ट सैंडी सिल्ड छो ठाव में इसी भैक्यूम मेथड लगन सकता फाइन सैंड सिल्टी सैंड अभी अरुण अरुण किसिम का फाइन सैंड भैक्यूम मेथड बड़े हम के सौ तो पानी ड्रेन कर फाल सकता हाई अर्क कैमिकल कंसोलिडेशन अगड़ी भाई जैसे कैमिकल ट्रिटमेंट करें सोइल स्टेबिलाइज करना के सिलिकेट अफ सोड़ा यूज करो क्यासियम क्लोराइड यूज करो यहाँ पर तस्तरी यूज करने बितिक के होता वाटर लग एरिया अलग स्ट्रेंथ बढ़ना जाना है स्ट्रेंथ बढ़ना जाना सेट कर दी इसलिए सेट कर दी सके तो इस स्ट्रेंथ बढ़ो अथवा कंपैक्शन भाई जो सोइल कंपैक्ट भाई जस्ते हम के सकता सोइल अज कंसोलिडेशन अथवा कंपैक्शन करने काम से कर सकता हाई ये केमिकल कंसोलिडेशन भाई केमिकल यूज करमिकल कंसोलिडेशन अर्क हो इलेक्ट्रो अस्मोसि एनोड पोजिटिव एनोड अभी नेगेटिव कैथोड पोजिटिव अब यहाँ हम के यहाँ पर इसी करेन्ट फ्लो कराशं है करेन्ट फ्लो करा यहाँ पर इलेक्ट्रोन बड़ा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो भर यो आप हम सर्किट क्लोज करना हमें के होता है यह कनेक्ट होने पर्च अब यहाँ पर इसी करेन्ट फ्लो भर यह फ्लो करेन्ट इसी ये जान खोज प्लस देखि माइनस तीर जान खोज जिसको कारण इसलिए यहाँ भर भि भि पोहर में भैया वाटर के जाना तो इसलिए धकाल 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 ये नेगेटिव साइड तीर कैथोड साइड तीर लिया कैथोड में लिया पानी अब के सकता तो ड्रेनेज कर पंप आउट कर ड्रेनेज कर फाल सकता हे अब यहाँ यहाँ लिखा है मुवमेंट अफ वाटर थ्रू अ पोरस मीडिया बाई अप्लाइंग डाइरेक्ट करेन्ट फिल्ड है करेन्ट फिल्ड अप्लाइड करो अस्मोसि मेथड भो यो कस्ट खाल सोइल में सुटेबल होता क्ले सोइल में सुटेबल हो क्योंकि क्ले सोइल में अरुण में जस्तु सैंडी सोइल अ ग्रावल में जो हम वेल बना पानी आउला पानी पंप कर फलौला भाई क्ले में होते क्ले आप में कंप्रेसिबल होता वाटर 
एब्जर्ब कर रखी रहा हो तो पानी तैं एब्जर्ब भर बस पानी निकालन को लगी अब अरुण एक्सटर्नल मीडिया दिन पो एक्सटर्नल अगले के लिए रोल खेली रहता है करेन्ट ने है करेन्ट ने एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट गए जिसके कारण भित्र भित्र पोहर में वाटर चाहे थका लिखी कैथोड में आयो तो पानी हम ड्रेन आउट कर फाल सकता इलेक्ट्रो अस्मोसि मेथड भाई क्लियरली हेन देखने यहाँ पोजिटिव बड़ नेगेटिव में ज्यादा खेल इसी वाटर को प्रोफाइल चेंज भर पानी को फ्लो इस भर पानी पंप कर फाल पाइप को पाइप हमें बिछाऊन पर्यटन है खाल कर पाइप बिछाऊन पर्यटन केवल तार बिछाऊन पर्यटन ते बेला कसरी एक्सावेशन कर डेप्थ कति वेटसम एक्सावेशन कर असर हे हाई अब पाइप खन्न पर्यटन सब मेन वन मीटरसम को डेप्थ में हाई अप टू वन मीटरसम चाहे वन मीटरसम से हम के सकते पाइप यो पाइप है फ्यूचर में पाइप इस बिछाने हो जमीन में इसको ठैक्क आउटर बड़ आउटर डायमीटर अथवा आउटर फेस के सको आउटर फेस दुई तीर होने गरी हाई दुई तीर दुई तीर होने गरी पच्चीस देखि तीस सेंटीमीटरसम से हमें के करना सकता एक्सावेशन को विट पैला आउटर डायमीटर जस्तु फर इजापल इसको आउटर डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर हमें ठा हो डिजाइन बड़ा आँच सैनिटरी में तभी सकूँ सीवर को डिजाइन करी अगर वाटर सप्लाई में पाइपलाइन को डिजाइन कर पाइप को डायमीटर भाजा चाहे के करना सकता पच्चीस देखि तीस सेंटीमीटरसम से एक्स्ट्रा अज एक्स्ट्रासम से पैला क्याकुलेसन करें कति हो विथ पत्ता लगन सकता अस पे तीन विथ को हम एक्सकावेसन कर सकता हाई ये वन मीटरसम यदि अब यह जस्ट ग्राउंड में मत पाइप बिछा पर्ने वाला यो हाई अब यदि कंक्रीट बना तलपटी चाहे कंक्रीट बेड़ हालां है ढलाई नहीं करें पाइप बिछा लू पर्ने केस अब के बेला यदि यह कंक्रीट को विथ र कंक्रीट को विथ रो हमें माथि क्याकुलेसन में हाई क्याकुलेसन में यदि कंक्रीट को विथ चाहे बढ़ी आयो कंक्रीट को विथ नहीं एक्सावेसन कर पाइपलाइप लिने लोड हो तो कंक्रीट ने कि पाइप में आगे लोड लियर करो तैंट आगे डिजाइन बड़ आगे कंक्रीट को ये बेड को विथ र इसी हमें जोड़े निले जो भैल्यू ये माथि को केस में हमें निले भैल्यू में यदि कुन बड़ी होता हम अब्जर्व कर अब्जर्व करें होने गरी तीत ना विथ होने गरी चाहिए के सकता तो खोन सकता खाल्टो खोन सकता हाई ट्रेन्स खोन सकता अब यदि वन मीटर भाग डेप्थ बड़ी भो वन मीटर भाग डेप्थ बड़ी भोजन अब के सकता अगड़ी को जस्त सेम भो मथि नि जस्त विथ सेम नहीं भो तर यदि वन मीटर अब अर्क टू मीटर आयो इसमें अच्छे के करूँ पर्या तो फाइव सेंटिमीटर अच्छे एक्स्ट्रा एड कर जति डेप्थ तुम बढ़ते जाओ अर्क थ्री मीटर आयो अर्क फाइव सेंटिमीटर जोड़े जानू पर्ला इसी चाहे जी जी डेप्थ में हम तल जो ज्यादा खेल ये हर एक चोटी फाइव फाइव सेंटिमीटर से पर डेप्थ को आधार में एड करते जान सकता हाई ये ट्रेन्स खंदा खेल भो अर्क अब के होना सकता तो जो यहाँ हेन भाई एवटा पाइप मत लान पर्ने केस नहोला है अभी दुईटा पाइप लान पर्ने केस भो अब सीम सेम अगड़ी भाई जस्ते आउटसाइड आउटसाइड डायमीटर भैलो अगर को जस्ते केस बाहर जस्ते तो विथ एक्स्ट्रा ट्वेंटी फाइव देखि थर्टी सेंटीमीटर झंडे कुछ भैलो अस्क यहाँ देखि यहांसम को ये विथ पर के पर्या तो अच्छे जोड़न पर्या अब यह जोड़े चाहे कति विथ आँच क्याकुलेसन कर विथ हम एक्सावेसन कर पर्यासरी एक्सावेसन कर सकता यदि पाइप दुईटा लूपो कंडीट दुईटा लूपो 
यसरी गर्न सकिन्छ अब अघि भने जस्तो यदि सफ्ट सोइल छ हैन सफ्ट सोइलले प्रब्लम ल्याउँछ फिल्डमा अब त्यतिबेला चाहिँ अलि त्यतिबेला चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ अघि गरे जस्तै सोरिङ गर्न सकिन्छ सोरिङ भनेको जुन मैले अघि पोलिङ बोर्ड वालिङ देखाएको थिए तपाईहरुलाई त्यो त्यो कन्स्ट्रक्ट गरेर पोस्ट त्यसरी चाहिँ साइडको सोइललाई चाहिँ बचाएर राख्न सकिन्छ ताकि त्यो भित्र चाहिँ अब हामीले पाइप बिछाउनु पर्ने छ त्यो कन्स्ट्रक्सन भइराको फेज सम्म चाहिँ त्यो त्यो बचाइ राख्नु पर्ने छ त्यो त्यति सेक्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने छ साइडको सोइल चाहिँ फल हुनु फल नहुन दिनु पर्ने छ भने त्यति बेला चाहिँ सोरिङ कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ यो सोरिङ भनेको के हो स्क्याफोल्डिङ भनेको के हो यी कुराहरु चाहिँ हामी यस पछाडीको च्याप्टरमा पढ्छौ है फेरि अझै डिटेलली त्यसपछि रिफिलिङ अब माटो खाल्टो खनियो पाइप बिछाइयो हैन विड्थ विड्थ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर कति विड्थ खन्ने भनेर पनि खाल्टो खन्यौ त्यसपछि पाइप लेइङ आउट गर्यो पाइप लेइङ आउट गरिसकेपछि अब माटोलाई फिल गर्नु पर्ला हैन माटोलाई फिल गर्दाखेरि के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो कहिले काहीँ चाहिँ जति वाटर जति माटो चाहिँ हामीले निकाल्यो त्यति माटोले नपुग्न सक्छ हैन नपुग्ने हैन पुग्दैन किनभने बाहिर निकालिसकेपछि सर्टेन टाइम सम्म त्यो सोइल त्यही बाहिर बसिरा हुन्छ त्यसको मोइस्चर पनि उडेर जान्छ अनि प्रो पछि फेरि भित्र तिमीले चाहिँ कम्प्याक्सन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा मोइस्चर पुगिरा हुँदैन जसको कारणले अझै कम्प्याक्सन अझै कम्प्याक्सन गर्दै जान्छ हामी कन्टिन्युसली कम्प्याक्सन गर्दै जाँदाखेरि पहिलाको सोइल भन्दा अझै बढी कम्प्याक्ट हुन जान्छ जसको कारणले पहिलाको जति डेपसम्म चाहिँ सोइल पुग्न आउँदैन त्यही भएर अझै एक्स्ट्रा सोइल चाहिँ ल्याएर रिफिलिङ पनि गर्न पर्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन अनि अर्को भनेको अब यदि यहाँ बाटो छ अथवा फुटपाथ छ अथवा हाइवे नै हुनसक्छ कहिलेकाहीँ अब यो मेलमचीको तपाईँहरूले लाइन खनेको देख्छ त्यहाँ पनि के हुन्छ फुटपाथमा बनाएको हुनसक्छ कतै होइन कतै सोल्जरमा बनाएको हुन्छ बाटोको सोल्जरमा होइन यतापट्टि सोल्जर यतापट्टि सोल्जर हुन्छ भने अब यो सोल्जर पर्पोजको लागि बनाएको भने सोल्जरै बनाएर छोडिदिनु पर्यो यो फुटपाथ हो भने फुटपाथै बनाएर छोडिदिनु पर्यो रिफिलिङ मात्र माटो मात्रै भरेर छोड्नु भएन अब त्यहाँ के पर्पोजको लागि हो त्यो बनाएको त्यो कुरा पनि त्यहाँ छोडी राख्नु पर्यो किनभने कहिले बाटोकै बिचमा खन्नु पर्ने हुनसक्छ होइन त्यही भएर प्रोपरली कम्प्याक्सन गर्ने सोइललाई फिल गर्ने त्यसपछि चाहिँ अब लेभल पनि चेक गर्दै जानु पर्यो किनभने पहिलाको इनिसियल लेभलमै ल्याउनु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ के केको लागि के प्रपोजको लागि चाहिँ यो पहिला चाहिँ यो जे प्रपोजको लागि थियो एक्सर्भेसन भन्दा अगाडि त्यही प्रपोजको लागि चाहिँ यो यसलाई चाहिँ हामी हामीले चाहिँ कम्प्याक्सन गरेर छोडिदिन सक्छौँ है कसैले केही सोध्नु भयो अब एक्जिस्टिङ फाउन्डेसनमा हुन सक्ने प्रब्लमहरू के के हो यो पनि अलिअलि पढ्नु भएको होला कतै कतै यही यही कुराहरू छ अब त्यसपछि हामी यो च्याप्टर यति नै छ है फाउन्डेसन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गरियो होइन अब प्रोपरली कन्स्ट्रक्सन गरियो तर कहिले कहीँ चाहिँ फाउन्डेसन फेलर हुन सक्छ होइन किनभने अब हामी प्रोपरली डिजाइनै गरेर पनि कन्स्ट्रक्सन गरेर पनि पछि के हुनसक्छ फेलर हुनसक्छ पहिला सोइल एक्सप्लोरेसन हुँदाखेरि वाटर टेबल यहाँ थियो रे होइन पानी बर्खा याममा चाहिँ के भयो त वाटर टेबलको लेभल चाहिँ यसरी बढेर माथि आउनु पनि सक्छ नि त कहिले होइन यदि प्रोपरली चाहिँ हामी फरेकास्ट गरेका छैनौँ भने वाटर टेबलको यसरी राइज भएर माथि आउन सक्छ यसले पनि सोइल कहिले काहीँ फेल हुनसक्छ नि हाम्रो हाम्रो एजम्सन वाटर लेभल यहाँ छ भनेर थियो कन्टिन्युसली पानी परिराख्यो भने वाटर टेबल बन्न सक्छ है त्यही भएर अब त्यति बेला चाहिँ कस्तो कसरी चाहिँ सोइल फेल हुनसक्छ होइन यसको बिल्डिङको फाउन्डेसन कसरी फेल हुनसक्छ यस्तो कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ अब सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ फाउन्डेसन फेलर हुनुको कारण भनेको चाहिँ के हो त अब तलपट्टि भएको सोइल कुनै सोइल चाहिँ यहाँको सोइल एउटा सर्टेन सेटलमेन्ट भयो अनि यतापट्टिको सोइल चाहिँ अलि बढी स्टिप छ भने सेटल भएन यसले सेटल हुन दिएन यहाँको सोइलले भने के हुन्छ त यति बेला यसरी सेटलमेन्ट हुन थाल्छ होइन यसरी सेटलमेन्ट हुँदाखेरि यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कसलाई पर्ने हो त फाउन्डेसनलाई नै पर्ने हो यो अनइक्वल सेटलमेन्ट भयो भने सफ्ट सोइलको त्यसको कारणले पनि फाउन्डेसन फेलर हुन सक्छ अर्को भनेको मेसनरी यो फाउन्डेसन र यो फाउन्डेसन भयो तलपट्टि ग्राउन्ड छ यहाँबाट फाउन्डेसन छ अब यहाँ यहाँनिर हामीले जुन मेसनरी कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ यो मेसनरी पनि के हुन सक्छ त कहिले काहीँ सेटलमेन्ट हुनसक्छ यतापट्टिको मेसनरी यो मोटरको जोइन्ट चाहिँ यहाँ अलि मोटरको जोइन्ट चाहिँ यहाँ मोटरको जोइन्ट चाहिँ विक हुँदै गयो होइन जसको कारणले चाहिँ यहाँको जोइन्ट चाहिँ फेलर भयो यो यो दुईटा मेसनरी युनिटलाई कनेक्ट गरेको जोइन्ट नै फेल भयो भने यहाँ एउटा सेटलमेन्ट होला यहाँनिर अलि मोटर जोइन्ट चाहिँ फेल भएन प्रोपरली चाहिँ लोड डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ भने यहाँ मेसनरी यतापट्टिको मेसनरी धेरै सेटलमेन्ट होला अथवा फेलरै होला भने यतापट्टिको मेसनरी अलि कम्प्याक्ट भएर अथवा प्रोपरली सेट भएर बसेको छ भने त्यति बेला मेसनरीको पनि अनइक्वल सेटलमेन्ट हुन्छ जसको कारणले यसको इम्प्याक्ट पनि माथि फाउन्डेसनमा पर्छ है अर्को भनेको अनइक्वल्ली लोड डिस्ट्रिब्युट भयो
इसलिए कर दो यहाँ को बियरिंग ज्योति को लागी हो डिजाइन कर रहे थे तो तरह वो ची लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इक्वल बाय बोले इसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस होना सकता है दोस्तों का रहने जाएं अब अब यो फाउंडेशन फेल होना सकता है नहीं बड़ा लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इक्वल बाय बोले त्याह इसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस होना सब सोयल मोइस्चर मूवमेंट पानी कंटिन्यूअसली अगी बने जैसे वाटर टेबल राइज बार माथी आए और तक क्या बिल्डर राइज बार पानी बागेर माथी आए वाली बने इस तो होना सकता है लैटरल प्रेशर यो बिल्डिंग सा या साइड में कतई सोयल सा यो सोयल को सोयल लेज़न लैटरल प्रेशर इसको लैटरल प्रेशर बढ़ देगा � जिसको कारण लेजा ये फाउंडेशन फेल होना सकता है इसलिए इसको डिजाइन बनता है जैसे इसको डिजाइन बनता है जैसे बाहरी लोड आया लैटरल पोस्टर देरे बाहर बनी फेल होना सकता है अतः टिल्ट होना सकता है ओवरटोन होना सकता है और को बने को लैटरल मोमेंट सॉफ्ट सोयल को लैटरल मोमेंट ये सेम बाहर � सुन्नी अरे फुल ले रहा ठुलो उनसा यानी ये तो एक्सपांसन बारा ले ठुलो उन्हें जानसा अब पानी पारे ना कंटिन्यूअसली जाएं सुखा याम छाव बने जाएं क्योंकि बोला ये स्वाइल स्ट्रिंग होना कुछ स्ट्रिंग होना कुछ खूमजी ना कुछ तो उसके कारण ले क्रैक होना कुछ अब ये तो स्ट्रिंग के बायो बने बने क्यों या कंटिन्यूअसली ड्राई पीरियड चली रहा के बेला में यू स्ट्रिंग बॉय दियो स्ट्रिंग बॉय दियो मनी स्वाइल की उनसे फेल होना सकता है ना ये वाला ये स्ट्रिंग केस कोनी कारण होना चाहिए और वो बनी को एटमॉस्फेरिक वाइंड वाटर रेन रेनफॉल बॉय कंटिन्यूअसली फ्रॉस्ट एक्शन बनी होना सकता सॉन को कारण � वाले ये ज़ोरा लेवल नहीं है ज्वाइंट और यहाँ बाइक का मोटर को ज्वाइंट और फ़ेल कराना सकता है ना ये आगे बाढ़ जैसे मैसेंजर को ज्वाइंट और फ़ेल होना सकता है सही जाए बियरिंग क्या है वैसे तो फ़ाउंडेशन को चाहे कॉम होना सकने कारण होता फ़ेल होना सकने फ़ाउंडेशन यही कारण हो अब ये ब्लैक कॉटन सोइल बनने से अब ये तब ये ले अब हम कैफ़ोंड को यो आई कैफ़ोंड में कुन एरिया में जो इस तो ब्लैक क्लेस हो कैफ़ोंड यो बेसिन अब ये इस तो ये अपने बाय बनी हो दो ही को भाड़ जस्टिस ठेके ही ना ये ये दो ही तेरे पहाड़ सा फुल सकी तो सब बंदा नजीक को हाइट में बाय को डाला अब यो यहाँ ये अपनों बाये बनी यहाँ बॉडी क्लेई माटो इस तो खाल को क्लेई माटो देखी था कालो माटो अब इस तो इस तो माटो एक बाये बने इस तो कैफ़ोन में यो यूज़ प्रॉब्लम था ही ना इस तो बाये बन जाए की गौर नहीं बनने को राजी हीरा में इधर यो ब्लैक क्ले सोयल बने को अंगी बने थे ब्लैक अगर बने जैसे पानी पड़ी रहा को बेला वेट सीजन चली रहा कुछ अपने यहाँ पे सुनने तो स्वेलिंग होना कुछ अच्छा स्वेलिंग होना कुछ अच्छा यदि अब तेरी बेला ड्राई पीरियड को तेरे चली रहा कुछ अपने यो स्वेल क्यों होना कुछ अच्छा कुम्जी ने कुछ इस तो मार्ट हो रहा है तो बेला देख लूँगा ऐसा काटूँगा ऐस इस तो कालो कालो माटो में इस तो चिरारो देखें जाए ये स्ट्रिंग केस होना है स्ट्रिंग केस बाय बसी और स्ट्रिंग केस होने वाले को बेड हो ये बेड हो यो इसलिए बी इसको बीरिंग कैपेसिटी कम होता है जान सा वो तेरे पर इस तो खाल को स्वाइल छाव बने क्या करने तो वो त्यान जब गया तो किन्हीं आलियो ब्लैक अब यो इस तो खाल को सोयल एग्रीकल्चर लाये तो बेस्ट टूल्स हैं कारण नुमा है ना किसी गाना लाये जो ठीक साथ और स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गाना लाये जो इसको जो बेड बॉय है ना और वो बने को इसको मोइस्चर कंटेन पनी चेंज चाहे मोइस्चर कंटेन में चिटो आओ ने सुखा बाय सिंक बाय आलनी अन्य तेज पर जो � तेज पर जी बॉलूम पन बेहरी करते जानसा 20 देखी 30 परसेंट सम में ओरिजिनल बॉलूम बंदा बन ना सकता है ना और को बन ना बन सकता घट ना बन सकता और को मने को वाइड ड्रिप क्रैक अभी मने इसलिए माती मार देखा को थी इसको क्रैक हो रही है हाँ ना सकता इसमें अन्य सेचुरेशन बायो मने को सेचुरेशन फेज में पानी � चिदा चिदा पड़े तो छुट्टी नहीं होता मार्टो इतना उतना बॉग ना हाल सा जस्ट उधर ले यो वीक उनसा कि ना वाली क्लेश वाले पानी अब जो बोल रहे हैं बशीरा उनसा वीक उन्हें होता सेचुरेशन पेज में अपनी यो स्वेलिंग बारा चाहे तीन रोज़ को बीरिंग क्या वैसे ठीक कम होते हैं जानते हैं यो अब अल्टीमेटली इसको रिजल्ट बने क्योंकि यो प्रॉब्लमेटिक यो प्रॉब्लमेटिक हो इसलाय क्या करने था बन्नी पड़ा होता है अगर मात्र इतना लिया लिया उड़ा एक दो टाइप स्टेप टाइम ले पढ़ा चुका हूँ इस तरह क तो लास्ट ऑप्शन होना सकता है अब और उसके टेक्नोलॉजी और लगाने सकें जाके कई मेथड और लगाने सकें जाके ये नहीं है अब बेस्ट वाले वाले को चाहिए लिमिट करने यानी लोड लाइन लिमिट करने लोड लाइन लिमिट करने ये वाला मेथड वाले को लोड लिमिट कर दीने फाइव टन पर मीटर स्क्वायर को लोडिंग दीने स्वाइल में अब तेज़ तो बने जैसे स्प्रेड फुटिंग बनाए रहे कंस्ट्रक्शन करने पर ने करने पर ने छाव बने 
त्यति बेला चाहिँ म्याट फाउन्डेसन बनाउने म्याट फाउन्डेसन बनाएर पनि गर्न सकिन्छ अर्को भनेको कुन डेप्थमा चाहिँ स्टाटा अलि हार्ड रक छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने जियोफिजिकल टेस्ट गर्न सकिन्छ अथवा जियोफिजिकल टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ अथवा बोरिङ पनि गर्न सकिन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ कुन डेप्थमा चाहिँ हार्ड रक छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने अनि त्यो डेप्थसम्म चाहिँ फाउन्डेसन ल यानि पाइल फाउन्डेसन गराएर लान सकिन्छ अर्को भनेको रेनफोर्स टाई अथवा ब्यान्ड राखेर अघि भने जस्तै कन्फाइनिङ गर्न सकिन्छ साइडतिरबाट चारैतिरबाट अनि अर्को भनेको र्यामिङ गर्ने कम्प्याक्सन गर्ने अब यो कम्प्याक्सन गरेर क्ले सोइलमा त त्यसरी चाहिँ भोइड घटाउन चाहिँ थुप्रो टाइम लाग्छ होइन यो यो एउटा अप्सन त हुन सक्छ र्यामिङ कम्प्याक्सन गर्ने अर्को भनेको र्याफ्ट फाउन्डेसन म्याट फाउन्डेसन कन्स्ट्रक्ट गर्ने अनि लास्ट बेस्ट भनेको अब बडी युज हुने अन्डर रिम पाइल कन्स्ट्रक्ट गर्ने यस्तो खालको अन्डर रिम पाइल कन्स्ट्रक्ट गर्ने यहाँ हेर्नु भयो भने यो पाइले हो है पाइल यसरी यो पुरै विड्थमा पाइल लग्यो भने पानी इकोनोमिकल हुन सक्छ त्यही भएर यस्तो केसमा के गरिन्छ भने एउटा तल डेप्थमा चाहिँ यहाँ यो कंक्रिटिङ गर्ने यसरी यो एउटा तलपट्टि डेप्थ माथि सर्टेन माथि केही छ यहाँ फाउन्डेसन बिल्डिङ छ तलपट्टि डेप्थमा लगेर यो कंक्रिटिङ गर्ने यसो बल्ब बनाउने के यसरी बल्ब बनाउने अब यो बल्ब बनाएपछि के हुन्छ भने यहाँपट्टि पनि यो सोइलले यसरी बियरिङ यहाँबाट पनि यसरी लोड दिन सक्छ होइन यसरी लोडिङ गर्न सकिन्छ एउटा ग्रेटर डेप्थमा चाहिँ यदि सोइल अलि बढी स्टिप स्टिप छ यहाँ माथि चाहिँ ब्ल्याक कटन सोइल छ अब यसरी नै यसरी यति विड्समा लानु भयो भने अनइकोनोमिकल भयो किनभने यतापट्टि लोड केही पनि यसले बियर गर्ने होइन त्यही भएर यस्तो बेला चाहिँ यसरी अन्डर रिम पाइन्छ तलपट्टि लगेर चाहिँ यो बल्ब क्रिएट गरेर यदि यहाँ चाहिँ बियरिङ क्यापासिटी राम्रो छ भने यसरी अन्डर रिम पाइल पनि कस्ट गर्न सकिन्छ सोइलले यताबाट त रेस्ट गरिरहेको छ गरिरहेको छ बियरिङ दिइरहेको छ प्रेसर दिइरहेको छ भने यतापट्टि यो साइडमा पनि दिन्छ यस्तो अन्डर रिम पाइल पनि कन्स्ट्रक्ट गरेर गर्न सकिन्छ ब्ल्याक कटन सोइलमा है अब यो सोइल भेटिने फिल्डमा तपाईँहरू काम गर्न थाल्नु भयो भने यस्तो प्रब्लमहरू हुन सक्छ ब्ल्याक कटन सोइल भेटिने होइन कहिले वेट सोइल भेटिने कहिले हार्ड रक भेटिने कहिले स्टिफ स्यान्डहरू भेटिने त्यस्तो त्यस्तो स्टिफ क्लेहरू भेटिने त्यस्तो केसहरू भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा पढ्यौँ यति नै छ है यो फाउन्डेसन केही छ